ഹോണ്ട സ്കേപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്കോട്ടിഷ് ഹൈലാൻഡ്സ് കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച ഗ്ലെൻകോ വാലിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടാം ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് വ്യൂസ് കാണാൻ ഞങ്ങളിതാ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാല് വാടവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ആ ഒരു ഫുൾ വ്യൂ കിട്ടും വാലിൻ്റെ അമേസിങ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി എനിക്ക് കൊണ്ട് ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്ലൻ എറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാലിയിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോവാം ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് പാത്ത് കാണാനുണ്ട് ഈ സ്കോട്ടിഷ് ഹൈലൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിമോട്ട് തന്നെയാണ് ഏകദേശം സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് വരെ ഇവിടെ ഈ കാറ്റൽ റോഡ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹൈലൻസിൽ ക്ലാൻസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് കടൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുഴ വഴികളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജക്കോബൈ ട്രബില്യൻ സ്കോട്ടിഷ് ഹൈലൻസിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് രാജാവ് ഇതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർമിക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അന്നാണ് ഇവിടെ കുറേ റോഡ്സും ബ്രിഡ്ജും ഒക്കെ പണി ചെയ്തത് അവർ പറയണത് സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കാലഘട്ടം മുതൽ സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീസ് ഒരു അമ്പത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏകദേശം ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈൽ റോഡും എഴുന്നൂറോളം ബ്രിഡ്ജുകളുമാണ് ഇവിടെ പണി ചെയ്തതെന്ന് പറയണത് അങ്ങനെ ആ റോഡ് വന്നതോടു കൂടി സ്കോട്ടിഷ് ഹൈലൻസിലേക്ക് വരാനും പോവാനും കുറേ കൂടി എളുപ്പമായി എല്ലാവർക്കും ആ റോഡ് ഇന്നും ആക്ച്വലി ഇവിടെ കാണാം ഓൾഡ് മിലിറ്ററി റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ വഴിയുടെ പാരലായിട്ട് തന്നെ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാം ആ റോഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രം ഇവിടുത്തെ റോഡുകൾക്കും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ രസം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്ലെൻകോ പോയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാണ് ഗ്ലെൻ എറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വലി ഗ്ലെൻകോ ഭാഗത്തും ധാരാളം ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസും മലയാളം ഫിലിംസും ഉണ്ട് ഹിന്ദി ഫിലിംസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ സ്കൈ ഫോൾ ജെയിംസ് ബോണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്താണ് കുറേ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ പലതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ സീനും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പോളജിയാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അടിപൊളിയാണ് വൈഡ് ഇതില്ലേ നമുക്ക് രസമാണ് കാണാൻ എവിടെ നിന്നാലും ഫോട്ടോ എടുക്കാം മഴ വരണേന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തിയാലോ യെസ് യെസ് നമുക്ക് അടുത്ത എവിടെങ്കിലും കുറച്ച് സ്പേസ് കണ്ട ഒതുക്കാം അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താം അതേ വെള്ളവും പുഴയും കണ്ടപ്പോൾ ഒരാൾ അതേ ഓടി പോണു ആ എന്താ പരിപാടി 
ിലേ <laughs> അടുത്തൊരു മെയിൻ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മൾ ടൂർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ബസ്സിലൊക്കെ അതും ഇവിടെ വന്ന് നിർത്താറുണ്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ എന്ന് കാണാം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒരു പ്രത്യേക വ്യൂ തന്നെ കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കുറെ ഉയരത്തു നിന്നാണ് ഇത് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ദൂരെ കാഴ്ച ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ് അപ്പുറത്തുള്ള ആ മൗണ്ടനും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ വന്ന് നിറയാണ് കാണാൻ എന്ത് രസം അതേമാതിരി നമ്മൾ ലോ ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന റോഡ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം സൈഡിലൊരു ലേക്ക് ആ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു പൈനിൻ്റെ സ്പ്രൂസിൻ്റെ ട്രീസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം ശരിക്കും ഒരു പിക്ചറസ്ക് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഫൈനൽ സ്റ്റോപ്പിലേക്കാണ് പോണത് ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ഓർച്ചി ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ഓർച്ചി ഒരു സിംഗിൾ ആർച്ച് സ്ട്രക്ചറാണ് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് 
കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും നമുക്കത് അതിൻ്റെ ആ ബിൽഡൊക്കെ കുറച്ച് ക്രൂഡായിട്ടാണ് ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ഓർച്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു വില്ലേജും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരും ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ഓർച്ചി എന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരും ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ഓർച്ചി എന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അധികം ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കനോയിങ്ങും വൈറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലാണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് പിന്നിലെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ മലകളുണ്ട് ആ മലകൾക്ക് ഹൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് ഈ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമുക്കത് അവിടെ അങ്ങനെ കാണാം ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ രസമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടുണ്ട് നാലാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് നാലാമത്തെ ദിവസം എൻ്റെ ആണത് വേറൊരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ നാലാം ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അതെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടമായിച്ച ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിലെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ